Добрый день, вы на канале Кашпушница, с вами я, Наталья Петровская. Это мой папа Николай Иванович Попов, инженер, я дочь инженера, очень хороший человек, веселый, всегда жизнерадостный. Пап, я тебя когда-нибудь в плохом настроении видела в этой жизни? Нет, а зачем его иметь? Вот так, вот такая философия моего папы, и так и есть, на самом деле, никакой игры на камеру. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот, наверное, я это... Один из главных клоунов у Бога. Он надо мной, наверное, смеется круглосуточно. Думала, что я это немножко так расслаблюсь, дома посижу. Ну, в смысле, где-нибудь посижу. Но тут случилось непредвиденное. Ой. Трансфером, можно сказать, транзитом а, с Аказией в Москве оказывается мой папа. Он а, везет моего племянника Воронеже в аэропорт, сопровождает его. Племянник у меня занимается хоккеем, и он летит в Новокузнецк. А папа мой, как самый главный, по проводам, везет его, ну, помогает. Мальчишке 15 лет, конечно, надо помочь. Я, сидя на диване на даче, думаю, что я сижу-то? Папа в Москве, я тут, значит, 100 километров всего лишь. Мне же надо срочно к папе. Заодно, думаю, его сейчас Похитить дня на 3-4, чтобы он хоть немножко отдохнул и побыл со мной на даче. Не знаю, удастся мне уговорить его отдохнуть несколько дней и поехать не, не прям в ночь, а хотя бы дня через 2-3. Потому что папа мой э, такой человек неугомонный. Несмотря на то, что ему там 70 лет, он продолжает э, трудовую деятельность в том плане, что работает, помогает э, моему брату в его бизнесе. Ну, короче... Не каждый молодой человек так может работать, как мой папа. Я думаю, я сейчас совершу подлянку в адрес моего брата, любимого. Он его будет ждать на работу, а я папу положу в шезлонг или в гамак. И пусть он хоть чуть-чуть передохнет. Вот такая вот я зараза и заноза. Еду сейчас за... повидаться. Но если папа не сдастся, то просто передам ему подарки. И он ночью поедет а, в Воронеж. Но судя по его таким колебаниям, знаете, шансы мои велики. Камера у меня так стоит, извините, это просто что-то там сбилось у меня, этот держатель, но я за рулем не могу поправить. Так что узнаете через несколько минут, как и я, получится у нас или не получится такая семейная авантюра. Вот такой красивый здесь туман в низине всегда. с папой достали пластинки доставать-то их нечего у меня их вот здесь и еще целый шкаф вот сколько пластинок слушаем пластинки и сейчас будем танцевать и такой у нас девиз улыбайтесь смейтесь веселитесь а чем еще заниматься с папой когда папа жив здоров весел молод я счастливый человек. Клим, ты к нам пришел? Клим, холодно. Клим, ты что, к нам пришел? Клим. Так, смотрите, смотрите, сейчас будет Клим упаковываться. Так, сейчас он... Смотрите, как он умело это делает. Он только что сам запрыгнул. Сейчас, пап, зажигалка. Зажигалка на пап, зажигалка. Смотрите, смотрите. 
Все, упаковался. Все, можно спать. Можно спать. О! Вот кто может О, поверить, нет, что, что мой папа до 21 года вообще не курил. И сейчас уже столько лет курит. Пап, сколько ты пачек сигарет куришь? Ой, Наташа, не знаю. Одну куришь? Больше. Две куришь? Меньше. Полторы? Ну, где-то так. Ну ладно, тебе это приносит удовольствие, кури, что делать? Ну Таш, да это не удовольствие, это просто привычка, наверное. Ну, раз ты от нее не отказался, значит это удовольствие. Я О. сама ни разу даже не пробовала, но кто курит, того понимаю. Потому что если приносит удовольствие, ну... Да удовольствия нет никакого. А вообще курение, конечно, зло там и все такое, но... Да все понятно. По родители не судят. Вот, видите, у нас такая идиллия и ночной сад. Да. Ты что, передаешь в эфир, что? Нет, не передаю, записываю, пап, я потом порежу а -а -а. что-нибудь, наверное, может быть. Меня тут спрашивают подписчики, говорят, расскажи, поговори с папой, пусть он про себя расскажет что-нибудь. Но папа у меня скромный человек. Да, пап? Не, а что бы сказать-то? Ну надо, я расскажу, что у меня самая лучшая дочка в мире. Пап, я тут тебя сейчас схватила вместе с бутылкой водки. Ну мы да, мы с папой вот тут немножечко отметили а при чем знакомство. Водка? Да? Водка да. ни при чем? Ладно, уберем ее Нет. отсюда. У меня самая лучшая дочка в мире. Слышь, музыка, пап, сейчас пойдем плясать. Ну, ты знаешь, что я плесун еще с детства. Это я знаю. И бегун, и плесун. У меня папа мастер спорта по легкой атлетике. Бегает до сих пор быстро. Да, пап? Да. Мне вот тут подписчики говорят, что ты очень молодо выглядишь. Хорошо. Вот так. Пусть будет осторожны. Мама смотрит, да? Следит, контролирует. А у нас тут дождь поливает. Мы даже не успели тачку убрать. Мы делали клумбу с папой земляничную. Будет у нас двухэтажная земляничная клумба. Два вида земляники Александрина в честь моего брата. У меня брат Александр. Вот в честь моего брата будет клумба. Вот и мы мульчировали. Вот и пошел такой дождь и мы быстрее, быстрее с папой все мокрые. Вот, видите, я вся мокрая, мне когда влага, у меня вот это вот все кучерявится. Вот. Пап сидит. Сейчас будет собирать а, стеллаж. Примите, ты под контролем все держит. Вот такая вот у нас дачная жизнь. Все, я пытаюсь вот здесь порядок навести, только соберусь. Как что-нибудь меня и отвлекает, либо еще что-то. Здесь уже почти все растения посажены. Остались пустые тары. Здесь тоже всякий непонятный бардак. Сейчас уберем и сразу красиво будет. Вот, а сад у меня вот в таком состоянии сейчас. И мы с папой на него смотрим и говорим, вообще зачем нам работать? Мы можем просто сидеть и наслаждаться. Так душу радует. Вот это вот цветение, это такая небрежная заросшесть. Ну, короче, это прям все в нашем этом в духе. Так, что там у нас с помидорами сегодня? Помидоры сегодня не смотрели. Помидоры все дают, цветочки вяжут. Вот он, видите, поспевший. Так, грязными руками не брать. Земля не грязь. М -м -м. Земля грязью не считается. Ну, видите, сколько завязей и сколько помидорок будет. М -м -м. Папе тоже понравилось, сказал, что тоже будет себе сажать все время ампельные помидорчики. Пока дождик льет, как из ведра, папа мне вот делает такой стеллаж уличный. Я его купила в Леруа Мерлен за не очень большие деньги. И он пластиковый, он будет для улицы. Он такой высокий, большой, здесь мешки уместятся у меня всякие 
а, емкость, это все у меня развалено по всему участку. Поставим мы его вон туда, вот под эту крышу. У меня такой план, что вот здесь внизу, там, вот здесь, вот здесь и здесь будут храниться такие ящики с мелкими веточками и дрова лежать. Ну, для кострища. А выше и выше там, ну, посмотрим, короче, как будут лежать уже мешки с удобрениями. Там, ну, не с удобрениями, вернее, у меня там мульча всякая. Вот это то, что у меня там а, на видном месте. Я хочу сюда спрятать. Если как бы понравится мне эта идея, то я, может, вторую куплю и на всю эту длину там поставлю. Так он очень симпатичный. И даже есть вот такие... Мне тут папа показал штуковины, чтобы можно было вот так за ножку его к стеночке вот так приставить. приставить. Да, как сказать? Пап, как сказать? Прикрепить или что? Как, как сказать? Прикрепить, Прифигачить. Да? Да. Пап, у тебя такая классная футболка. Где взял? Маман тебе подарил. А маман где взяла? Понятно. Я тебе открою тайну. Старший внучок носил лет 15 назад. У нас здесь вот такой закуток есть. Видите, здесь достаточно широкая крыша, сарай. Вот. Ну, такой навесик получается. И здесь у нас, честно говоря, вот зимой хранятся качели, которые вот тентом мы накрываем. А сейчас вот муж сложил сюда эти дровишки, и мы с папой хотим сюда поставить вот этот стеллаж. Вот. Он вообще такой высоченный, но папа предложил его поставить как бы пониже, потому что на такую высоту типа никто не достанет. Но сейчас будем репетировать. Вот уже хворост папа сложил, и сейчас вот с дровишками разбираемся. А у меня предложение такое. Значит, здесь три, поставить сюда четвертый уровень, а вот здесь оставить как бы ну, такую полочку. Внизу, например, дрова сложить, чтобы они не могли, а сверху поставить вот эту вот корзинку. Да, сапожник без сапог, кашпошница без дровницы нормальной. Ну, ладно, я сплету нормальную дровницу, переложим потом. Ну, короче, вот эти вот, эти вот щепочки для розжига поставить сверху. А вот сюда положить, сложить аккуратно красиво дрова. И получится, что вроде как у нас такая будет стоечка. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. А может быть, и второй стеллаж придется покупать. Ну, короче, мы еще не знаем точно. Сейчас вон папа там измеряет. Видите, у него... Пап, какой у тебя сантиметр? Покажи, пожалуйста, сантиметровая лента. Очень крутая, папа. Это как аршинами ты меряешь, локтями или чем? А еще хочу показать. Смотрите, у меня дельфиниум прет и прет. Видите, к потолку уже. Вообще, уже просто. И еще даже... Бутона не набрал. Скоро будет такой здесь огроменный. Вот так что мы здесь потихонечку наводим порядок. А сейчас беседку сделаем. Качели переедут, соответственно, на свое место к беседке, наверное. Не решили мы еще. Так что вот, а видите, здесь сухо. Почему здесь и хочется положить всякие мешки, всякое вот это барахляндию. Потому что здесь все время сухо. Вот видите, даже вот ну, сухая картонка лежит. Такая вот у нас с папой задумка. Это дровишки для костра. Слушайте, что за дела сегодня? Весь день только мы с папой соберемся что-нибудь делать. Дождь вливает. Я вообще не могу. Я уж третий раз переодеваюсь, сушу одежду. Вот сейчас выравниваем этот стеллаж. Я тут, значит, хожу туда-сюда. Какие-то кирпичики на подложку выбираю. А он льет и льет, льет и льет. Вот. Кирпички, видите, выбираю. Тяжелые такие. Это вот обрезки от э, дорожки, от всякой. И это... Муж мой хотел их выбросить, а я не дала. Я, знаете, хозяйственная девушка. Потому что такие вещи в хозяйстве очень часто могут пригодиться. Вот сейчас пригодились. Муж мой не одобряет. Это мы с папой такие самоделки. Вечно ничего не знаете, из <клёх> конфетку стараемся сделать. Видите? Папа, палка, капалка. Вот, смотри, еще вот такую малюшку принесла. А он вот, наверное, не нужен. Он такой и нужен. Вот видите, я знала заранее, когда не дала выкидывать, что он такой пригодится. Видели, как влетая здесь сидит эта штуковинка, которую муж мы хотел выбросить. Так, ну что, будем вверх ставить? 
Пап, не знаю, может быть, один попробуем, как я хотела, а этот второй, под него как раз сложим дровишки и сверху поставим этот, вот этот вот. Ноги там не расползутся у него, интересно. И вот сегодня, в субботу, такой, знаете, вроде как сейчас солнце, а на самом деле дождь поливал, 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 я только проснулась, я в дождь всегда очень хорошо, крепко сплю. И э, у меня такая новость. Вот я вам показывала свой чудо-огород и рассказывала, что все, что здесь находится, это сделала прекрасная компания э, «Красивая грядка». Э, я много лет пользуюсь их продукцией, но я-то их знаю, а они-то меня нет. Вот сделала я про них выпуск, и вы понимаете, у них на моем выпуске почти 100 тысяч просмотров. Это очень много для моего канала, потому что у меня всего 20 тысяч подписчиков. И моим промокодом, который у меня был, воспользовалось очень много людей. И хотя мне писали разные люди недоверчивые, что это типа реклама, это за деньги, на самом деле вообще, знаете, вот, ну... Не буду ничего доказывать, я знаю, что это не так. Я знаю, что я это сделала, потому что все по-честному. Потому что вот честные грядки, честное качество, все хорошо. Я позвонила, я, конечно же, связалась с, с отделом маркетинга, и они дали промокод, и это был единственный мой контакт с ними. Но когда по этому промокоду прошли очень хорошие продажи, и люди, которые давно хотели купить грядки и дуги, вдруг получили возможность купить это дешевле. Знаете, я сколько получила приятных отзывов от своих подписчиков? Потому что у красивой грядки очень редко бывают скидки. А что им скидывать, если у них и так все продается? Вот. Но со мной связал, связался опять отдел маркетинга красивой грядки и говорят, слушайте, вы блогер, который бесплатно делает рекламу, а мы так не можем. Но это как бы мы хотим вас отблагодарить и хотим вам кое-что прислать на тестирование. Вот. И я, знаете, человек, у которого нет контрактов, но зато есть первая, так скажем, бартерная сделка. Я знаю, что многие блогеры не работают по бартеру, а я как бы и работать-то не работала, но уже у меня... Как тут папа сказал мой, говорит, слушай, это же хороший заработок получился, потому что даже если бы тебе ничего не подарили, у тебя такие отзывы хорошие, и ты сама себе купила, я сама себе по промокоду купила тоже грядку, но, говорит, еще это, если тебе еще и подарок привезут, так вот, я к чему все это, все долгий спич мой, к тому, что сейчас приедет машина с подарками. Я жду, я очень хочу посмотреть, Какие привезут мне подарки? Я вам сейчас тоже все покажу. Не знаю, все в секрете. Я знаю, что только одна грядка, которая мне нужна. Я попросила, говорю, дайте я куплю эту грядку. Они говорят, не, мы вам подарим. Так что вот, сейчас покажу. Ай, а вот и едут подарочки. Никакой, видите, постановки. Вот везут. Так, парень в одежде. Ну, посмотрим сейчас. Так, это мой папа, он вышел на подмогу. Пап, тебе интересно, что мне привезли? Ну, конечно. Сейчас, небось, скажешь тебе давать чего-нибудь для твоей дачи. Как я привезу, если на этой машине. А так бы взял, да? Я ни от чего не отказываюсь. Ой, вы знаете, я... Как у меня одна знакомая говорит, я такая радая. Я на самом деле вообще получила, можно сказать, свое первое вознаграждение за непрошенный труд. Но он очень приятно, ну, очень приятно, очень. Что же мне привезли? Пойдемте покажу. Мне привезли вот грядка, которая мне нужна была, 3 на 0,5. Это вот мне к беседке. А вот это привезли новинку. Называется кустодержатель. Они увидели, как у меня вот здесь, вот видите, Пионы хоть и стоят, но они такие тяжелые, что попадали все. И они оценили все этот масштаб бедствия и прислали мне кустодержатели для моих красивых пионов. Мы сейчас, может быть, даже их установим. И еще мне привезли вот такую громадину. Громадину. И называется это вот компостер с крышкой. Цвет графит. Я мечтала давно о таком компостере. Я видела как показывают, как в нем делается компост. 
Это, конечно, чудо чудесное, но, честно сказать, я это... У меня стоит пластиковый, я не планировала вот в ближайшее время менять, но уже в этом году я увидела, что спустя 6 лет мои пластиковые, ну, чуть-чуть как-то уже устарели. И поэтому это прям в самое-самое это, что называется, самая нужная штука будет на следующую весну, наверное, мы установим. А может и в этом году, посмотрим. Как у нас, извините, идет сейчас переустройство беседки, у нас здесь небольшое бордельеро. Видите, здесь и земля выкопана, и все, но ничего. А вот они компостеры, которые нам верой и правдой уже вот 6 лет служат. Они неплохие, но пластик, понимаете, и пластик все равно так или иначе... Ну нет, еще, бы, еще они поработают, но мы поставим третий, потому что с третьим компостером всегда хорошо, потому что компост за три года хорошо созревает, и будем по очереди их наполнять. Подумаем, как нам лучше сделать, либо начнем устанавливать. Ну, короче, с мужем я посоветуюсь, пока не знаю, как мы будем ставить компостеры, но то, что это нужная штука, и что она очень удобная, она там вся открывается, проветривается, снизу брать компост, сверху закладывать, и очень хорошая штука. Прям хочется мне прям собрать ее сейчас, но собирать, не, не устанавливая... Весит 43 килограмма. Весит 43 килограмма, то есть это... На... 43, да, папа? Да. То есть это очень надежная штука. А вот сюда мы сейчас, вот видите, вот у меня уже одна грядочка установлена и посажена. Я, честно сказать, ее купила, а здесь хотела сэкономить и оставить старые деревянные. А муж мне сказал, ну нет, ну что ты, давай уже тоже заказывай. И вот я позвонила им заказать, и они мне такой подарочек решили устроить. Так что у нас сейчас мы с папой соберем. И здесь я тоже посажу фасоль, которая у меня тоже уже готова. И будет у нас красотень. С папой вот сделали а, земляничную клумбу. У меня, в, у меня в прошлом году папа по ошибке уничтожил всю мою земляничную... У меня коллекция была. Я очень люблю землянику. И была коллекция. А папа мой... Короче... Папа мой не знает, что такое земляника, они у них в Воронеже не выращивают. У них вот такая клубника, зачем им землянику выращивать? И он решил ее всю уничтожить, говорит, тебя вы вообще вся твоя клубника, мягко говоря, выродилась, вообще она не нужна тебе. Я говорю, тебе там все почистила, и он подчистую, у меня было... 10, наверное, или 11 сортов разной земляники. И папа мне ее всю вообще под ноль искоренил. Я приехала, у меня прям вот такие глаза. Нет, он там два кустика проросло. Вот. Но вот решили компенсировать. Сделали вот такую двухэтажную красивую клумбу. Она очень быстро зарастет. Здесь у меня был старый пенек, но я его оставила. Потому что корчевать его сил нет и настроения нет. Я сюда сделаю кашпо плетеная и посажу тоже или землянику такую знаете ампельную есть красивую свисающую с розовыми цветами а здесь вот будет александрина брат у меня зовут александр вот мы вчера сажали вспоминали каким он был у нас смешным маленьким парнем сейчас большой сильный мужчина вот и будет у нас здесь земляничная такая поляна вот дождь нас разогнал мы здесь даже убрать не успели еще мы что сделали вчера с папой? Как здорово, когда папа приезжает, и мы, знаете, на одной волне. Вот, сейчас покажу. Значит, показываю новости из своего огорода. Значит, здесь у меня моя пряная клумба. Это у меня, знаете, не всходила, не всходила это кинза. Я решила ее подсеять еще раз. Это что-то кто-то тоже, наверное, полезный взошел в нескольких местах. Ладно, не буду пока уничтожать. Вот, я решила ее еще раз подсеять. В итоге, посмотрите, вот такой щеткой взошло. И то же самое с петрушкой. Петрушка вообще просто огонь. Это я сама подсеивала. Какая у меня была петрушка? Сейчас посмотрим. Петрушка у меня была Тимирязевский питомник. Во. Обыкновенная листовая. И вот так она бодренько взошла. Из укропа взошло вот что. Видите, одна. Один штук. Базилик у меня... Я его общипываю, когда начинаешь его общипывать, он начинает э, куститься и лучше расти. Вот здесь, видите, я общипала, и сразу вот здесь в пазухах пошло. Синий базилик лучше прижился, зеленый так себе. Здесь у меня тимьян уже вовсю себя. Я причем его каждый день я пью чай с тимьяном и в мясо его добавляю. И вот у меня два кустика я купила. Правильно, что я купила два, больше не надо. Его, он очень пряный, его много не сделаешь. 
И он тоже, видите, вот здесь я общипала вчера. Здесь сельдерей у меня тут прет. Помидорчик гном. Ну, что-то вяжет он тут, но плоховастенько. Холодно, холодно ему, все время холодно. Здесь у меня взошел очень вкусный шпинат. Вот шпинат. Это мята лимонная или мелиса лимонная. Короче, так я ее еще пока не, не раскушала. Пробую, пробую что-то как-то. Ну, в чае ничего, нормально. Но мята мне больше нравится. Короче, не очень посадка так себе. Видите, заодно с вами разговариваю, пропала бы. Здесь у меня тоже была, была посеяна травка, которая тоже не взошла. Вот. Зато кинза. Кинза у меня, кстати, я кинзу очень много использую. Я кинзу покупаю килограммами кориандр и прям этот же кориандр здесь и высадил и видите он такой шустренький зашел и вчера мы с папой начали здесь мульчировать у нас полно соломы и вот дождь нас я говорю разогнал так что мы бежали все промокли до нитки пришлось переодеваться вот здесь вот два метра до дома не смогли добежать солому так и бросили сейчас я начну заниматься уборкой здесь у меня смотрите какой шикарный острый перчик вот этот вот маленький, но он весь в цветочках еще и вызреет. Эти, ну почему-то вот он болел, под холод попал. Капуста моя слава растет. Сейчас я вижу, что я ее очень густо посадила. Но ничего, зато она красивая. Здесь физалис, который мне моя подруга Таша Муляр дала. Прямо ему почетное место в серединке. Здесь у меня, извините, вот это вот, страсть Господня называется, баклажан. Я таких баклажанов в жизни не видела. Ну ладно, дала им шанс на проявить себя, не знаю. А вчера вот сосед мне дал кабачки. Я думаю, ну в баклажаны я не верю, но убить их не могу. Думаю, а, сами. Вот, поэтому здесь посажены 4 кабачка. Вот один, два, три, четыре. Вот. И остается... На выживание, битва за, за выживание, битва за урожай у баклажанов. Посмотрим, что будет. Зато здесь у меня такая красивущая, прекрасивущая. Смотрите, свекла, посаженная через рассаду. Уже я брала на салат листья, еще буду брать. Пирог можно печь. И вот салат гранатовые ожерелья. Тоже я его высаживала через рассад. Такой он вкусненький, сладкий. Такой, ну, сладко-терпкий, я бы его назвала. И такой красивый. Вот. Так, клубника у меня есть, но никакая. Очень густо она посажена. Видите, вытягивается. Но в этом году ей уже последний год жить. Будем здесь что-то думать. Так, здесь мы тоже замульчировали под дугами. Здесь у меня перцы. И перцем быть, это точно. Вот, видите, перцем быть. А это у меня, извините, вот от горшка два вершка огурцы, которым не знаю, быть или не быть. Вот в чем вопрос. Ну, что-то мы придумаем. Ну, короче, я замульчировала все. Когда мульчируешь, они то ли они не согревают, не знаю. Ну, короче, лучше растет и аккуратнее. Ну, сейчас не скажешь, что аккуратнее, потому что все разбросано. Но я все уберу. Помидоры. Папа у меня большой спец по помидорам. Он сказал, что он сегодня мне их подвяжет, чтобы было правильно все. И конкретно. Вот он подвяжет, я их потом под ними тоже замульчирую, чтобы под ними тоже было красиво. Это у меня черики растут, а это какие-то, извините, гиганты. Но на гигантах я пока завязи, кажется, не вижу. Я не умею вот эти пасынки обрывать, ничего не умею. Сейчас почитаю, как там в интернете написано. Но вообще это не моя история. А вот тоже физалис. Помните, я вам показала вон тот, вон, который... Вот он растет, это Таши Муляр. А это то, что четыре штучки я купила а, на рынке Александровском. В одном стаканчике четыре штучки. Знаете, мал золотник, да дорог. Посмотрите, он весь цветет. Вот эти вот маленькие штуковинки цветут. И вон уже даже завязи пошли. Так что еще, знаете, еще вопрос. Что лучше, маленькие или большие? Ну, короче, если вы не сажали никогда физалис, я вам очень рекомендую посадить вот этот ягодный физалис. Это так вкусно. Но вы знаете, наверняка десерты вот всякие украшают этими физалисами. 
Вот, а здесь растут что? Здесь растут тоже Наташины селекции, вернее, ну это, это помидоры называются Моне. И в прошлом году они у меня росли, и это фантастически вкусные помидоры. Они вот такие небольшие, ну, короче, они больше черри, но меньше сливки. Они такого розоватого вкуса и ярко, яркий, сладкий вкус. Я их в этом году посеяла, но поздно посеяла. Соответственно, они у меня вот так вот, извините, никак не выросли, но я им даю шанс. Шансов, конечно, мало. По сравнению особенно с вот этими кабанами. Но знаете, как я могу без клода маны? Никак. Так что вот такое у меня сейчас зрелище. Ой, конечно, это некрасиво тут валяется. Сейчас все придется убирать. А папе уже моему не терпится. Он уже занялся сборкой грядки. Он говорит, сейчас я соберу грядку. А? Снимать пленку, конечно, пап, снимать. Вот так вот. Как тебе, пап, упаковочка вообще? Как тебе продукция? Понравилось? У тебя же не было, у вас же ничего с мамой нет, да, от красивой грядки? Вы себе ничего не на огороде не сделали. Родители у меня в Воронеже живут. И у них там это, режим жесткой экономии. Но мне кажется, парочка грядочек им достанется. У меня есть, я покупала вот эти восьмиуголь... шестиугольные, у меня есть еще. Я им подарю, повезу. Поеду к маме в Воронеж на день рождения, подарю ей пару грядок. Вот. Вот смотрите, все здесь с пленкой защитной. Я, кстати, никогда не снимала, как тут эти штуки для того, чтобы либо соединять, знаете, можно сделать высокую грядку. Просто одну, это, вторую. Это в землю крепит. Это в землю крепит. Ну что ее, она улетит, что ли? Заберут ее, чтобы... Пап, зачем? Да. Вот. А также можно, я вот ей соединяла, вон там, когда высокие делала клумбы, я вот так соединяла. Потому что вот это отверстие идеально подходит. Вот так одно на одно ставишь. Ну, я схематично покажу. Вот так на одно на одно ставишь. Вот. И вот в эту дырочку вот соединяешь. Они никуда не падают. Вот этот крючочек вот так входит в паз. И прекрасно все вот так держится. Ну, вы поняли, да? Вот так вот раз. Вот здесь вот в дырочку входит. И вот получается, кто любит вот такие высокие грядки, а знаете, когда болит спина или там колени, когда высокие грядки, конечно, они теплые, они здоровские, но наполнять их надо много чем. У меня столько нет материала, но может когда-нибудь, если будет, вот, ну мне здесь вот нравится, что она как бы нормального размера, но можно делать и высокие. То есть можно их наращивать, наращивать, наращивать. Такая, это уже, знаете, уже не скрытая, уже открытая благодарственная реклама. И ты что все проспал? Ты глянь, тут нам имущество привезли новое. А ты все проспал. А, ты по другим делам пришел. Понятно, понятно, понятно. Папа у меня, как все мужчины, любит сразу за дело. Особенно новое что-то. Ой, смотри, у нас кошка чужая пошла. Я думаю, кто у меня в последнее время это сторожит кротов? Кс -кс 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 -кс. У меня тут то собака чужая, то кошка пробежала. Это вот у меня соседка Юля. У нее тут зоопарк. Они находят где-то дырочки и пробегают. Ну, смотрите, о, 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 пошла, 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 пошла. Красивая такая рыжая коричневая. Где ты нашла? Ну, там раньше они ходили, а сейчас нашли другое место. Ой, мама моя не видит. Сейчас бы она нам папе, с папой задала люлей. Все пораскидали, все поразбросали. Вот вы одинаковые оба, два. Не можете сразу сделать и убрать. Вот они с моим мужем одинаковые, а мы с папой раз, раздолбаем. Извините за такое слово в этом вопросе. Но ничего, мы сейчас все сделаем и все сразу уберем. Так этот у нас товарищ всегда, несмотря на свою слепоту, знает, когда что-то новое появляется. И всегда ему надо инспекцию сделать. Клим, вот здесь посмотри, вот здесь вот здесь привезли, вот здесь. Вот лежат грядки, да. Вот здесь. Не интересуешься? Да, да, надо посмотреть. Да, здесь лежат. Компостер там стоит, Клим. Скажи, я вам не вижу ничего. Ну, я так смотрю, чтобы вот все в порядке было, чтобы там никто ничего там случайно не забрал. Я вот так тут, значит, немножечко сейчас посмотрю. Все, пошел. Пошел поесть ему надо теперь. Мне кажется, что самое сложное в сборе грядки это снять вот эту защитную пленку. 
Пап, тяжело снимать? Да Очень нет, слишком но... качественно да, да. Для грядки, через чур качественно для грядки. Папа неугомонный вышел за пределы участка, сказал, что это что такое, где тут перед домом заросли. Схватил триммер, а, все стрижет и будем сажать здесь папоротники и хосты. Здесь в ногах. Нам тут надо кое-что прикрыть, незаметно, чтобы было. Вот сейчас до забора все срежет, посадим папоротники и будет это. Вот здесь вычищают. Вычищай все, пап. Неугомонный ты мой, пап. Всю жизнь, сколько знаю папу, он вообще без работы не может. Пап, ты трудоголик? <музыка> пап, давай до гола все, до гола. До гола все срезай, да и все. Ничего, ничего, до гола. Мы сейчас другое посадим. Промежуточный результат. Папа покосил здесь все, сказал, что сейчас еще уберет. И что, пап, копать хочешь все-таки или, или просто граблями убрать? Просто посадим. Ну да, потому что здесь такая мшистая почва, здесь очень влажная, мшистая такая почва. Смысла перекапывать никакого нет. Когда будет листва, она сама себе будет мульчировать и, короче, под ним ничего не будет. Вот у меня идея такая же. Вот отсюда, вот здесь вот будут сидеть высокие папоротники, а в ногах у них будет сидеть коста. Вот, и будет хорошо. Папа, папа, еще не угомонный. А так, мне кажется, перед домом будет неплохо выглядеть все это дело. Я знаю, что сейчас напишите, кустарники сажать нельзя, деревья нельзя сажать перед забором. Это сажали не мы, прежние хозяева. Ну и, в принципе, это, это легкие посадки, можно будет их выкорчивать в случае чего. Вот. Но вот эти сливы, они, конечно, старые уже, но они очень плохо плодоносят. Так что, если что, то их тоже надо бы повырубать. Вообще, конечно, сады здесь больные в СНТ. Вот с кем не поговоришь, у всех все плохо. Ну, ничего, так стоят и стоят. Мы с папой насобирали по моему участку вот сколько папоротников. Правда, там еще осталось раз в пять больше. Они как хотят, так и растут у меня. И здесь вот у нас есть канава, которая, ну, общая, да? Здесь часто скапливается водичка. Я хочу эту канаву прикрыть. Так вот она у нас тут вроде, ну, уходит, но не нравится мне здесь. Вот папа там прорыл ее поглубже. И вот здесь я хочу под всю страсть Господню спрятать. Ну и заодно будет такое обрамление для жасмина. Короче, наша задача сейчас вырыть ямы и посадить вот эти красивые папоротники вдоль. И отступив от них, посадить хосты. Ну, хосты будут долго разрастаться, зато когда разрастутся, посмотрите, вот такие высокие страусы будут сать, а внизу у них такие будут круглые подушки хост мне кажется будет очень красиво где-то я когда-то видела такую картинку мне очень понравилось я думаю куда же мне это все дело тоже все сделать и вот это место лучше не найти мне кажется когда-то я мечтала о папоротниках чтобы у меня все тенистые места были в папоротниках посадила одну штучку а теперь смотрите они каждые 10 сантиметров по подождите здесь надо разобрать на два растут и, и каждые два месяца увеличиваются увеличиваются Король папоротников. <смех> Страусиных. Король в калошах. <смех> а вот эта несчастная голубая хоста у меня росла вот здесь, в углу. Вот видите, где здесь теперь плитка лежит. И мы ее выкопали, пока вот здесь навременно здесь пережидает. И она вся испачкана краской, когда ее красили. Нужно такая бедная, несчастная, пятнистая. Но мы ей сейчас тоже дадим вторую жизнь. Сейчас я ее там как раз в тень посажу, чтобы она сохранила свой голубой окрас. Сейчас я ее разъединю и, и посадим прям 
такими подушками. Ну, подушками она будет не скоро, но будет. Так что мы ее сейчас тоже разъединим и посадим. Милированная блондинкой коста, хоста голубая. Надеюсь, ну, никто не возражает сюда, против да, слова да, голубой. Да, пап, здесь, здесь. Сюда и сюда. А, не знаю, мне кажется, может поближе туда, пап, чтобы она на дорогу не вылезала. Сюда. Пусть оно, знаешь как, пусть оно лучше вот эти ноги закрывает. Можно прям вот здесь в шахматном порядке, вот так, мне кажется, их рассаживать. Вот да. да, да, да. Вот здесь с той стороны только одну, да, надо посадить. А здесь вот так мы сейчас посадим, посадим, посадим. Посадим, посадим, и вон тут весь... Это не одна, я ее все разделила, она очень быстро нарастает, но любит только тень и влагу. Ну, на... Ей тут и место. Да, ей тут и место. На жаре она горит и превращается, конечно... Вот сейчас покажу, у меня вот здесь такой растет куст. Видите, но здесь тоже полутень, она вот такая огромная будет, это меньше двух лет надо, чтобы она такая была. Но когда солнце попадает, видите, она становится вот такая, кузю-музю, не очень. А вот на солнце, вон у меня этот огромный куст, смотрите, тоже, да, вот она за три года выросла из вот такой маленькой штуковины, вот в такого монстра, огроменного, огроменного, это просто, вот смотрите, вот мое колено, видите, она мне выше колена, цветет она белыми пахнущими цветами, очень хорошо пахнет, я думаю, перед домом будет самое то, тем более в тени, оттенять будет вот этот папоротник, у них разного цвета зелень, я, конечно, не ландшафтный дизайнер, и мне, но мне кажется, это будет красиво. Вот. Видите, некоторые хосты прям совсем выцветают на солнце. Ну, многие хосты выцветают. И вот эти слизням подвержены. Сейчас их надо еще раз с этим побрызгать. А, как ее зовут? Золой. Тогда слизни меньше, улитки слизни меньше. Вот здесь я тоже такой понасажала, бордюрчик сажала. Вот думала здесь, знаете, совсем вот... Но это буквально два месяца я сажала назад. По две штучки было, но так, такие как бы это... Жалкие, а сейчас вон как заросли. Папа решил по-хитрому выкопать, выкопать, разложить. Но пусть пока почаще будет, будет подрастать. Будем потом дарить кому-нибудь большие кусты и оставлять между, как бы, чтобы было. А пока будут расти, пусть растут себе на здоровье и пополняются листьями. Будет, мне кажется, очень хорошо. Вот так. Мне очень нравится, как в храмах делают. Да? Да, ну там хосты они вообще ставят постоянно. Заметила? Заметила, заметила, папа. Ну, рядами прям они растут одним, одной линейкой. А, ну, сейчас можно большой посадить. Потом у меня маленький хост, куча целая. Можно будет посмотреть, когда это вырастет и здесь. Но здесь мы уже это на дорогу выходим, поэтому нам не надо это тоже. Вот. Блин, как с папой хорошо, как с папой хорошо. Никто со мной не спорит, никто не высказывает свое мнение, никто не говорит, что лучше было бы так. Короче, папа мой садовник, у меня роза, роза здесь вот такая огроменная, 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 плетистая. В этом году я на шпалере на новый. Это я у Лены Деменчук, Сергей мне муж ее сварил такую шпалеру обалденную. Она выдерживает очень большую тяжесть. На ней можно распластать много веток. Видите, вот как они распластаны здесь. Она как живая изгородь, можно сказать. Ее можно поставить, она можно, можно закрывать. Сейчас вот еще гортензия Аннабель расцветет и будет здесь вообще. Когда папа появляется в доме, неважно, что мне, извините, почти полтос, но я превращаюсь в маленькую девочку в розовом платье. Вот видите, даже О, платье с Микки Маусом у меня сегодня. Потому что я себя именно так чувствую, потому что мой папа гениальный человек. Он умеет делать все. Из ничего он может сделать все. Он очень трудолюбивый, все знает, все умеет, абсолютно не боится никакого труда. И для меня является непререкаемым авторитетом. Если мне что-то надо где-то сделать, что-то придумать, из ничего что-то сделать. Я говорю, папа, а ты не знаешь, как? О, и только я еще фразу не договорила, уже а, что-то случается. Например, нам тут подарили, ну, подарил другой папа, папа моего мужа, аиста а, пластикового. И мы как-то, ну, не очень любим м -м, садовую скульптуру, но подарок есть подарок. И нам, соответственно, надо его было бы разместить. А я всегда мечтала, чтобы у меня были аисты на крыше. Я была, ну, я, у меня есть квартира в Болгарии, и там часто много аистов. Мы ездим на просмотры аистов. 
И они всегда сидят на крышах, на столбах. И мне всегда мечталось. И я мечтала об аисте на крыше. Ну, конечно, я хотела, чтобы у меня живые были аисты, но живых у меня нет. И вот смотрите, что вчера папа мой придумал. Вот, видите, у меня теперь тоже есть аист на крыше. И, и будет мир на земле обязательно. А, когда я смотрю на него, я сразу понимаю, что будет мир на земле. И вот этого пластикового аиста вчера папа с моим супругом прикрепили к металлической крыше. Вдвоем они там лазили, придумывали. Аисту сразу дано было имя. Его зовут Гриша. Вот такой у меня замечательный Гриша сидит и контролирует, чтобы, по крайней мере, вот здесь на отдельно взятом участке в моем розовом саду был мир на этой земле. Вот так у меня сейчас цветет сад. И Гриша будет контролировать, чтобы ни с какой стороны никакие злые силы не пришли к нам домой. Ну так ладно, я про другое. Знаю, сейчас многие будут говорить, какая я плохая хозяйка и все такое, но э, как есть, так и есть. Покажу э, то, что мне в очередной раз посетила мысль. Э, у меня э, есть старое-старое кресло, ему ну, примерно 20 лет. И раньше на нем сидел мой сын, подросток, потом он на кухне стоял. И, короче, оно все в пятнах, и уже лет как 6-7 отдано собаке. Собака у меня спит только в креслах, она маленькая, прыгучая, ливретка у меня, Клементи. И, короче, вот такое кресло есть. Пожалуйста, не падайте в обморок. Это собачье кресло. Естественно, оно все, видите, в пятнах. Как это жизнедеятельность человека и собаки, существование на кухне. 20 лет кресло, понятное дело, это ткань. И вот сейчас папа сказал, что это такое, я тебе сейчас его сделаю как новым. Ну, как бы, давайте попробуем. Вот он мне сказал принести тряпочку, принести губку, щетку. И у меня есть два вот таких средства. Уникум для ковров и шуманит тоже для чистки ковров и обивки. Я сейчас не буду тратить ваше время на то, чтобы показать, как, как у нас получилось очистить кресла и коврики. Все я сняла, все есть. Будет отдельный выпуск, такое тестирование. Папа в главной роли. А это, как вы понимаете, символ визита моего папы. Вот эта золотая рыбка с серебряным звоном, которая прилети... приплыла, выполнила кучу желаний и при этом весело и задорно. Как хорошо, когда есть папа. Все эти дни, пока у меня папа дома, мы очень сильно работаем. Во-первых, перед папой неудобно, во-вторых, у них всегда такой порядок с мамой в саду и на огороде, что мне неловко становится, я со стараюсь соответствовать. Вот, наконец-таки, у меня здесь такое было недопосаженное растение. Все я это дело посадила и сюда, и туда вот оживают лобили. Им надо немножко побольше времени. Они приживаются, зато потом будут такие вот красивые эти... Чашечки. У меня все мечта, что у меня все кашпо, как у кашпошницы, будут плетеные. Но пока вот эти вот четыре кашпо, которые были сплетены как самые-самые первые, так они у меня и есть. Больше у меня ничего не пополнился сад. Все остальные я все планирую, но пока до себя руки не доходят. Вот то, что сплела заказ, приехала ко мне сюда покупательница, свои забрала заказы и, и из чужих так половинку приходится делать реплику так и живем вот пока на камеру снимаю увидела знаете живу ходишь тут и не видишь что на дорожках все проросло это не снизу растет это сверху попадает в щели растений эти и растут 
У меня есть два способа борьбы. Вообще их много, но у меня есть два. У меня первый способ. У мужа такая остренькая штучка, которую он выскребает. А у меня есть этот, током бьет специальный. Но в мой ток никто не верит, кроме меня. А я никогда до него не дойду. А вот это, конечно, вручную очень, когда почищено, сразу, конечно же, эффект такой очень красивый. Хотя, знаете, в Англии мы когда были, ходили в сады, там садовники, знаете, что делают? Они в пиве разводят мох и поливают вот здесь вот между этими, чтобы вот эти вот швы все заросли мухом. Это особый шик, когда вот на такой брусчатке мшистые, мшистые такие вот перегородины. То есть они специально делают вот его не таким как бы первозданным, а наоборот. Вот бы они, наверное, позавидовали моим сорнякам и прочей неухоженности. Ну вот у них так, а, а, а я все-таки люблю, чтобы прям все... Не, я мне все равно, я честно сказать, не замечаю. Но когда вот в камеру смотрю, думаю, да, наверное, надо бы почистить, чтобы было чистенько. Так, ну что, одна, одному креслу, что ли, коврик тоже надо. На нем, конечно, нет таких пятен вообще, на нем нет пятен на спальне, но мы тоже его сейчас, папа его сейчас тоже решил освежить. Это искусственный, без всяких заморочек, просто подходящий мне по цвету в спальню коврик. Каким будешь? Вот этим шаманитом, пап? Вот этим. Он тебе больше Мне по ощущениям? Да? Интересно, какой дороже стоит? Сейчас я посмотрю на маркетплейсах, сколько стоит. Вот и закончился мой родительский день, вернее... Несколько дней, когда папа был у меня здесь на даче. Много мы дел переделали. Так, мне от этого грустно. Он отказался, чтобы я его везла в Москву. Говорит, поеду на электричке. Долгие проводы, лишние слезы. Ну и удобно. Он приедет на Ярославский вокзал, через дорогу перейдет. прям по расписанию. Сядет на поезд, поедет в Воронеж. Ой, какое же это счастье, когда родители живы, здоровы, веселы и добры, как мой папа. Вот. Всем, у кого нет родителей, я надеюсь, что вам немножко потеплело от видео а, с моим папой. А тем, у кого есть родители, берегите, любите, цените такими, какие они есть. Но это так, я, я сама говорю, потому что я никогда не стеснялась своих родителей. А, разные бывали моменты. Бывало, когда мне там говорили, вот, у тебя там, типа, родители не какие-то там известные люди, не профессоры. Какие есть родители, они мои единственные, любимые. Буду всю жизнь их баловать, насколько сил хватает. А они будут тоже меня баловать, любить и заботиться. Господи, спасибо, что мои родители живы, здоровы, сильны и любят друг друга. Папа очень скучает по маме. Мама ему звонила за это время, не знаю. Но раз по 10 в день, это ничего не сказать. Вот так вот они почти 50 лет вместе. И по-разному, конечно, как и в любой семье у них бывают моменты, когда они там, ну, как-то друг с другом у них взаимоотношения со стороны, казалось бы, сложные. Но 50 лет вместе, знаете, это... Не просто так. Пойду немножко поплачу на перроне. А папа провожать? Смотрите, что мы тут видим. Мужик загорает в носочках, такой лежит и в трусиках. Голову прикрыл. Вот интересно, загар у него какой будет? Тоже носки не загорят, голова не загорит, а сам будет темно. Ну, нормально так между железной дорогой и обычной лёгкой лежит, загорает. Молодец. Ой, давай, пап. Долгие проводы, лишние слезы. Давай. Пока.